Moi drodzy, jestem w Wielkim Księstwie Luksemburga, w miejscu niezwykle symbolicznym. Jestem mianowicie w miejscowości Schengen, nad Mozelą, u zbiegu trzech granic. Ja, jak już się rzekło, stąpam po luksemburskiej ziemi, ale tam po drugiej stronie rzeki są Niemcy, a tam, za tymi drzewami, jest Francja. No i właśnie tutaj, w Schengen, podpisano traktat o swobodzie podróżowania do którego i myśmy dołączyli w 2007 roku. Ten traktat dotyczy głównie państw Unii Europejskiej, choć nie wszystkich, ale nie tylko, no bo na przykład Szwajcaria również jest częścią Schengen. Będziemy dzisiaj mówić o Wielkim Księstwie Luksemburga. Będziemy mówić o tym, jak Luksemburg jako maleństwo, bo jest to najmniejszy, nie licząc Malty, kraj Unii Europejskiej, a najmniejszy śródlądowy, bo Malta to wyspa. Otóż jak Luksemburg dba o zachowanie swojego dziedzictwa, ale również o tym, jak bardzo jest otwarty na Europę, bo przecież to właśnie Luksemburg zapoczątkował ideę jedności europejskiej. To tutaj przyszedł na świat Robert Schuman, który był ojcem, założycielem Europy. To Luksemburg był jednym z założycieli europejskiej wspólnoty węgla i stali. To Luksemburg razem z Belgią i Holandią stworzył, stworzył Benelux, czyli taką proto-Unię Europejską. No więc będziemy o tym wszystkim mówić, a na razie mamy miejscowość Schengen i flagi państw, które w tym traktacie są. Jest tutaj i polska flaga, z czego jestem e, niezwykle dumny. A jak już mówimy o Schengen, jak mówimy o Unii, jak mówimy o wspólnej Europie, to zarazem chciałbym, byście pamiętali, że w czerwcu będą kolejne wybory do Parlamentu Europejskiego. I pamiętajcie w związku z tym, że to, ten fragment ziemi, to jest również część naszej wspólnoty bo jesteśmy częścią większej całości. A teraz Wielkie Księstwo Luksemburga roztoczy przed Wami swoje uroki. A oto i stolica Wielkiego Księstwa, jak się zapewne domyślacie, o tej samej nazwie, co i twór państwowy, a więc miasto Luksemburg. W dole część, która nazywa się Grunt. Natomiast z punktu widzenia historii i z punktu widzenia historycznego jądra najważniejsze rzeczy są na tym wzgórzu. To jest stare miasto i wzdłuż tych murów obronnych, wzdłuż tego urwiska biegnie droga, która nazywa się Kornisz. Ale to jest właśnie jądro, od którego zaczęła się historia Luksemburga. No wspaniale położony na wzgórzach skalistych. Tam widzimy w oddali połączenie wiaduktowe pomiędzy dwoma wzgórzami. Wiadukt jeszcze tonie we mgle, ale widok na kolejną górę, na Kirschberg mianowicie, jest już przetarty i oświetlony słońcem. To jest wzgórze, które mieści europejskie instytucje. Ale my zaczynamy od historii, więc zaczynamy od tego fragmentu miasta. Mich wele bleibe wat mich sin, głosi umieszczona na murze inskrypcja, która pochodzi z pewnego wiersza powstałego w XIX wieku, kiedy to tutaj dotarła kolej. I ów wiersz w skrócie mówi o tym, że Prusacy, to było jeszcze napisane przed zjednoczeniem Niemiec, Francuzi i Belgowie są bardzo chętnie witani, no bo obawiano się wielkiej liczby przyjezdnych w związku z koleją. Ale my tutaj w Luksemburgu chcemy zostać tym, kim jesteśmy. E, napis w języku luksemburgisz. Co to za język? No i w ogóle jakie tu języki obowiązują? Zaraz się rozwinę bardziej po polsku. A cóż to jest za język ów luksemburgisz? No nie jest to Hochdeutsch, czyli literacki niemiecki. E, znawcy języka klasyfikują go jako jedną z odmian e, franko-mozelskiej niemieckiej gwary. No, to zdanie, przed chwilą cytowane, zaczynało się od mir. Po niemiecku w Hochdeutschu byłoby wir. Ale musicie wiedzieć, że jest tutaj więcej oficjalnych języków. Trzy. Trzy urzędowe, czyli 
e, właśnie luksemburgisz, francuski, no i Hochdeutsch, czyli literacki e, niemiecki. E, dobrze jest e, takie lingwistyczne rozważania e, toczyć e, w przyjemnym miejscu, a to jest nie tylko przyjemne, ale też bardzo użyteczne, gdyż popijając tutaj kremą, możemy przy okazji obserwować e, ową bramę tam. To jest brama wjazdowa do Pałacu Wielkiego Księcia, w którym to pałacu jego wysokość urzęduje. Jak rozpoznać jego samochód? No bardzo prosto, po tablicy rejestracyjnej. Jeśli jest to samochód służbowy, to na tablicy rejestracyjnej jest korona, a jeśli jest to samochód prywatny, to po prostu figuruje na nim cyfra 1. Zdrowie jego wysokości. Jesteśmy w miejscowym centrum decyzyjnym, no bo tutaj mamy Pałac Wielkiego Księcia, a z nim sąsiadujący budynek, ten niższy, to parlament. A przed jednym i drugim budynkiem dowód na to, że jednak Luksemburg posiada swoje siły zbrojne. No w tym miejscu liczebność tychże sił nie jest zastraszająca, bo mamy dwóch żołnierzy, ale za to w pełni uzbrojonych. Mamy mnóstwo turystów, no bo jednak przyjemnie jest oglądać żołnierzy z turystycznego punktu widzenia. Za mną Hotel de Ville, czyli ratusz, a przede mną i przed Wami plac stworzony w czasach Napoleona, na którym w weekendy odbywa się targ. Zaraz jak tu wszedłem, wręczono mi kieliszek kremą. Kieliszek kremą Prawdziwy kieliszek, szkło, a w środku prawdziwe kremą. Spytałem się o co chodzi, e, powiedzieli mi, no bardzo prosta rzecz. Dostaliśmy fundusze od ratusza, żeby ów targ właśnie promować. No więc promują. Chyba będę tu częstym gościem. Nawet nie wiem, gdzie to szkło oddać. Na targ przywożą specjały z pobliskiej Francji, z pobliskiej Belgii i z pobliskich Niemiec, ale są rzecz jasna i specjały luksemburskie. Oto jeden z nich, mianowicie paté o Riesling, czyli rodzaj paszteciku, czyli mamy w środku mięso pasztetowe, ale mamy też galaretkę, o tu ją lepiej widać, galaretkę zrobioną z Rieslinga i to wszystko zamknięte we francuskim cieście. I to jest miejscowa, bardzo ważna przystawka do kremą, które jak już wiecie tutaj po prostu rozdają za free. Chciałoby się powiedzieć życie jak w Madrycie, ale to jest życie jak w Luksemburgu. Oto pomnik postaci bez wątpienia najważniejszej w dwudziestowiecznej historii Wielkiego Księstwa, mianowicie Wielkiej Księżnej Charlotte. Kiedy skończyła się I wojna światowa, na tronie zasiadała jej starsza siostra, Maria Adelaida, która uważała się za pomazańca Bożego, w związku z tym bardzo często ingerowała w pracę rządu, a w dodatku pozostawała w bardzo bliskich stosunkach z Niemcami, którzy okupowali w czasie I wojny światowej Luksemburg. Co spowodowało po zakończeniu wojny wielki kryzys zaufania do monarchii w Luksemburgu. W związku z tym parlament wymusił abdykację Marii Adelaidy i na tron wstąpiła Charlotta. Żyła niezwykle długo, żyła 89 lat, zmarła w roku 1985 i zapisała wspaniałą kartę w historii Wielkiego Księstwa. Otóż podczas II wojny światowej, kiedy to Niemcy ponownie wkroczyli do Luksemburga, udała się na emigrację do Londynu, stamtąd nawoływała do oporu. No i jest do dzisiaj dla Luksemburczyków symbolem prawowitej, wiernej ideałom księstwa monarchii. No więc jej pomnik stoi w jednym z najważniejszych miejsc w mieście. Doprawdy niewiele jest krajów, w których to działające firmy mogą w dalszym ciągu szczycić się tytułem królewskiego bądź też książęcego 
dostawcy dworu. Luksemburg jest monarchią, więc mamy takowe firmy i to jest jedna z nich, Oberweis, mianowicie cukiernia i piekarnia, w tym miejscu również kawiarnia i sklep. I zanim przejdziemy do rzeczy, które każdemu Luksemburczykowi i nie tylko z Luksemburgiem się kojarzą, chciałem Wam coś niezwykle ciekawego pokazać. Coś, co Luksemburczykowi kojarzy się z Luksemburgiem, ale nam kojarzy się zupełnie z czymś innym. Bamkuch, po luksembursku, w Luksemburgisz, po niemiecku Baumkuchen. Co to jest? No to jest po naszemu sękacz, drodzy Państwo. I to jest coś, co nam kojarzy się z Litwą, z Podlasiem, z fragmentem północnego Mazowsza. No bo to jest w rzeczy samej specjał wywodzący się z dawnych Prus Wschodnich który, jak widać, również tutaj w Luksemburgu uważany jest za, za rzecz miejscową. A kolejna rzecz miejscowa na zewnątrz. Gdyby przeprowadzić tu plebiscyt na najważniejszą narodową słodycz, z pewnością wygrałoby właśnie to, czyli tart de catch. Catch, yy, czyli w hochdeutschu pflaume, po austriacku cweczken, w niektórych innych niemieckich krainach cweczgen, czyli po prostu śliwki węgierki. No jest to słodycz sezonowa, ponieważ muszą być świeże śliwki węgierki, czyli tarta z węgierkami. Bardzo dobra. Nasz placek drożdżowy z węgierkami jest trochę inny. Wcale nie jest gorszy, no ale jesteśmy w końcu u książęcego dostawcy dworu, więc ekskluzywna kawka na miejscu robiona e, pralinka w belgijskim stylu. Przecież Belgia niedaleko. Tak. Mm. O, takie grlarze w środku. To wszystko gra. A ze śliwek oczywiście można też zrobić wspaniały destylat i miejscowi takowy robią. Były takie czasy w Europie, gdy najelegantsze restauracje w mieście mieściły się w budynkach dworców kolejowych, no bo dworzec był wizytówką danego miasta. Dworzec był e, pierwszym miejscem, e, które poznawali przyjezdni, a często byli spragnieni, głodni, no więc chodziło o to, by szli w miejsce godne. Te czasy niestety już minęły, ale nie wszędzie. Tutaj w Luksemburgu, jeden z najlepszych lokali, w dodatku z luksemburską kartą, mieści się właśnie w budynku kolejowego dworca. No i tam idziemy. Luksemburg jest mały. Dzisiaj jest bardzo kosmopolityczny i są tutaj gastronomicznie reprezentowane kuchnie niemal całego świata. Ale czy to znaczy, że nie ma kuchni luksemburskiej? Oczywiście jest. Są w niej wyraźne wpływy sąsiadów, znacznie większych i francuskie, i niemieckie, i belgijskie, ale one tworzą spójną całość, luksemburską całość. Mam przed sobą dwa przykłady czegoś arcymiejscowego, tylko dwa, no bo więcej naraz nie zmieszczę. Pierwsza rzecz, której nazwa w Luksemburgisz może być bardzo myląca dla kogoś, kto zna Hochdeutsch, mianowicie Knidelen. To słowo nam się kojarzy z knedl niemieckim. Ale knedl to są zawsze kluchy okrągłe, knedle po prostu. Tymczasem mamy tutaj e, takie kluski w kształcie e, naszych kładzionych, robione w kanonicznej miejscowej wersji, mianowicie krem i lardon, e, czyli rzecz bardzo kaloryczna, śmietanka oraz boczek. Same kluski są doskonałe. Zresztą mało jest klusek na świecie, których bym nie lubił, gdyż jestem bardzo kluskożerny. To zjecie w takiej postaci właśnie, również w Belgii i również w północnej Francji. To się nazywa steak tartar, albo jeszcze lepiej steak américain. Czyli to jest rodzaj tatara, który jest doprawiany kaparami, anchois, tabasco. I co ciekawe, 
Do tego zawsze podawane są frytki, czyli mamy zimne mięso, gorące frytki i sałatkę. I to jest rzecz, która, która również jest bardzo dobra. Tak, jest. Ewidemą, ewidentnie lekko pikantna właśnie od natabaskowania. Tam się dodaje jeszcze trochę brandy albo koniaku, jak kto woli. Bardzo, bardzo miejscowa rzecz. No tak, pijemy dzisiaj dużo wina, ale jak mnie nauczono kiedyś w Madrycie, kiedy mieliśmy degustację Riochy i było tam kilkadziesiąt próbek wina do wypicia, całodniowa degustacja, robiono co godzinę przerwę i zaprawieni w bojach koledzy wówczas płukali usta piwem, ponieważ Piwo zmienia kwasowość, obniża ją, więc jak pijemy dużo wina, to czasami również warto dla zdrowia, dla lepszej konkorcji i dla odkwaszenia organizmu napić się trochę piwa. A w Luksemburgu robi się świetne piwa, nie tak dziwne style jak w Belgii, no po prostu zwykłe, niezwykle przyzwoite pilsy. No i to jest, moi drodzy, jeszcze raz to podkreślam, dworcowa restauracja. Gdybyśmy tu przyjechali pociągiem z Belgii, albo też z Niemiec, albo z Francji, wychodzimy z pociągu i na co od razu natrafiamy? Na miejscowe jedzenie. Tak właśnie tworzy się wizytówki danego kraju. Knedelen. Jeżdżenie tutaj komunikacją publiczną to wielka przyjemność również dlatego, że komunikacja publiczna jest w Luksemburgu za darmo. Nie tylko w mieście, ale w całym Wielkim Księstwie, więc w mieście tramwaje i autobusy, a w księstwie również autobusy międzymiastowe oraz pociągi. Jedyne za co trzeba dopłacać to miejscówka do biletu kolejowego pierwszej klasy. No więc jedziemy, nie koleją, tramwajem, gdzie? Na Kirchberg. I tak oto darmowo, co jeszcze raz podkreślam, wjechaliśmy tramwajem na szczyt Kirchbergu, czyli Góry Kościelnej. No dzisiaj trudno to sobie wyobrazić, ale kiedyś, i to wcale nie było tak dawno temu, Rosła tutaj głównie kapusta, którą na miejscu siekano i kiszono, gdyż była tu również wytwórnia Sauerkraut. No ale to się zmieniło. Mamy tutaj mnóstwo ważnych dla Luksemburga i nie tylko rzeczy. Zacznijmy od tego budynku. To jest mianowicie miejscowa filharmonia. Uroczyście otwarto ją w roku 2005, a podczas tego otwarcia wykonano utwór zamówiony specjalnie przez rząd Luksemburga. Słuchał tego utworu w trakcie otwarcia również sam wielki książę Henry. A ten utwór to była ósma symfonia, albo też symfonia numer 8 Krzysztofa Pendereckiego. Zresztą e, maestro nieco spóźnił się z dokończeniem partytury i w związku z tym e, ciut przesunięto owo uroczyste otwarcie. Nam cała reszta pójdzie śpiewająco i bez opóźnień, mam nadzieję. Ta część miasta, która jest usytuowana na Kirchbergu, nosi nazwę dzielnicy europejskiej, ponieważ mieści e, różne europejskie instytucje, a ten Cały kompleks budynków to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wielka sala Trybunału. Co było tegoż Trybunału pierwowzorem? No, był to Trybunał Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Stąd też nawiązania architektoniczne. No po pierwsze, nie wychodzi się tu po schodach do góry, lecz schodzi się w dół. 
jak do kopalni, no mamy stal, e, mamy siatkę. E, to jest taka sama siatka, jak we Włoszech odgradza e, przestrzeń przy autostradach, ale tutaj pełni ona dodatkową rolę, ponieważ tam mamy oszklone galerie. Dzięki tej siatce nikt sędzią tam siedzącym nie zagląda w papiery. Mamy w końcu e, kabiny e, dla tłumaczy. Obok jest taka cała wieża, gdzie siedzą tłumacze, e, zwana wieżą Babel, no bo każdy tutaj mówi w swoim języku i to wszystko jest symultanicznie tłumaczone. Czym się generalnie zajmuje Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej? No muszę to powiedzieć jak najkrócej i jak najzwięźlej. Zajmuje się, e, mówiąc właśnie w ten sposób, e, zgodnością prawa krajowego z unijnymi traktatami e, i koordynuje e, prawodawstwo unijne. No bo czym jest Unia Europejska? Znowu mówiąc najprościej. No jest pewnego rodzaju dobrowolnym, ekskluzywnym klubem. Porównajmy go do klubu kolacyjnego. Otóż mamy ludzi, którzy umawiają się, że będą razem jedli posiłki i również umawiają się, że nie będą kłaść nóg na stole, że nie będą siorbać, że będą jedli sztuczcami i w ogóle będą się w określony sposób zachowywać. Więc spisuje się regulamin tegoż zachowania. No i potem ktoś musi czuwać nad jego przestrzeganie. Bardzo podobnie z Unią Europejską. No parę drobiazgów. E, wolność mediów, trójpodział władzy, zgodność prawa unijnego z, kraj, z prawem krajowym. To są właśnie te rzeczy, do których, e, do których przestrzegania zobowiązały się wszystkie państwa członkowskie, które dobrowolnie do owego klubu weszły. Każdy klub musi mieć swój regulamin e, i każdy klub musi mieć organy, które nad przestrzeganiem tego czuwają. Ot i cała tajemnica. Moi drodzy, w dalszym ciągu jesteśmy rzecz jasna w Luksemburgu i nad Mozelą. Ale mówiąc precyzyjnie, jesteśmy w wiosce Am. Niewielkiej, 200 mieszkańców e, i wszyscy tutaj zajmują się winiarstwem. W wiosce nie ma nawet piekarni. Koło wioski e, mieści się bardzo słynne winiarskie wzgórze o nazwie Palmberg. I właśnie tutaj e, zaczęto robić luksemburskie kremą, a zaczęła to robić winiarnia Schmidt Foll. Co to jest kremą i dlaczego to jest takie ważne, wyjaśnię w środku, u źródeł. W Luksemburgu winorośl uprawia się od czasów rzymskich. No, powstają tu ze względu na klimat głównie wina białe. Tak naprawdę jedyny czerwony szczep na większą skalę uprawiany to e, Pinot Noir. No i robiono tutaj rzecz jasna również z tych białych win, wina musujące, również musujące metodą szampańską, ale były po prostu opisane jako wina musujące robione metodą szampańską. Ale właśnie tutaj w winiarni Schmidt Fall e, przyszło ludziom do głowy, by e, zaliczyć je do francuskiej apelacji o nazwie Cremont. Kremą to apelacja, która dotyczy sześciu francuskich regionów, w których robi się wino musujące metodą szampańską. No ale skoro nie można nazwać tych win szampanem, bo to jest zastrzeżone jedynie dla szampanii, to nazywa się właśnie kremą. No i Luksemburg uzyskał zgodę Francuzów i wedle tych samych metod Robi się tutaj wino, które od lat 90. jest określane mianem luksemburskiego kremą. E, również tutaj przyszło ludziom do głowy, by obsadzić dużo stoków szczepem Chardonnay, który jest jak wiadomo podstawowym szczepem przy produkcji wina wytwarzanego metodą szampańską. No i mamy pierwszy etap e, wytwarzania wina już po uzyskaniu moszczu z winogron. Mianowicie mamy fermentację. Mamy fermentację, która najpierw jest przeprowadzana w stalowych tankach, a następnie pod sam koniec fermentujące wino jest przelewane do beczek, gdzie ta 
fermentacja się kończy. Beczki z francuskiego dębu, ale beczki stare, gdyby one były nowe, byłoby za dużo waniliowych aromatów. Tak naprawdę teraz powinienem milczeć, ponieważ teraz musi do Was przemówić fermentujące wino. Żeby jednak powstało kremą jakiekolwiek inne wino wytwarzane metodą szampańską, potrzebna jest druga fermentacja. Fermentacja w butelce. Zatem wino po pierwszej fermentacji przelewa się do butelek, dodaje do środka drożdże oraz cukier i kapsluje właśnie w ten sposób. I w środku następuje fermentacja, czyli drożdże zjadają cukier. Wedle prawa luksemburskiego kremą musi fermentować w butelce, musi być tak trzymane na osadzie przez minimum 9 miesięcy. Tutaj w Schmidt Fall robią to dwa razy dłużej, czyli miesięcy 18. A co się dzieje potem? No, postaram się to Wam opisać. Otóż następnie, oczywiście w tamtych skrzynkach trzeba to wino przewracać, to się kiedyś robiło ręcznie, teraz te specjalne skrzynki są przewracane przez maszynę. A potem umieszcza się butelki kapslem do dołu i ową szyjkę mrozi. Tutaj zbiera się ów osad z drożdży, taki drożdżowy czop, który jest wypychany poprzez ciśnienie w środku. O ile mnie pamięć nie myli, to tam jest 6 barów, dlatego te butelki do wina musującego, robionego metodą szampańską, muszą być bardzo grube, by takowe ciśnienie wytrzymały. No i jeszcze nie zamyka się ich powtórnie, dodaje się tak zwane dozaż. Dozaż, no to jest, można by powiedzieć, melasa, likier, płynny cukier. Dodaje się albo i nie, bo mamy również wino, które nazywa się Brut na Kir, które jest bez dodatku tego. No i potem taki korek szampański, jaki znamy. Mam przed sobą Schmidt Fall Brut. Oznacza to, że mamy na litr tego kremą 5,5 grama cukru. Muszę Wam powiedzieć, że jestem ogromnym fanem luksemburskich kremą, odkąd je poznałem, a było to już co najmniej 20 lat temu. Bardzo ciężko dostać je w Polsce, ale to są wspaniałe rzeczy. Tutaj poranek, który zaczyna się kieliszkiem tejże ambrozji, jest od razu dniem lepszym. Robi się też wersję rosé. Wówczas oznacza to, że jednym ze szczepów użytych do produkcji tegoż kremą był Pinot Noir, krótka maceracja na skórkach. Tu, jak widzicie, mamy wino białe, więc głównie Chardonnay. Ale spójrzcie w przódy na te piękne, eleganckie bąbelki, niewielkie. Po bąblach ich poznacie, a w zasadzie je poznacie, bo chodzi o wino. Jeśli one są malutkie i eleganckie, znaczy to, że stworzyła je natura. A jeśli są wielkie i ordynarne, to znaczy, że wino zostało sztucznie nagazowane dwutlenkiem węgla. Nos świeżutki, owocowy, chłodny klimat, więc kwasowość, która jest kościcem każdego wina, a już porządnego wina robionego metodą szampańską. Zwłaszcza, jeszcze raz przypomnę, że w szampanii jest tak zimno, że w zasadzie tam nie da się żadnego innego wina zrobić, choć klimat się zmienia i są tacy, którzy twierdzą, że przyszłość win musujących to już nie szampania, to Anglia albo też Polska. Więc kto ma olej w głowie, niech i u nas kupuje ziemię. Wcześniej ją sprawdziwszy, obsadza winnicę i robi, robi kremą. No, ono się w Polsce tak nie będzie mogło nazywać. I niech je robi tak, jak robią tutaj w Schmidt Fall Bio. To jest wino robione metodą bio. 
Drodzy Państwo, dobre wino zawsze ma twarz ludzi, którzy je wytwarzają, więc mam ogromną przyjemność przedstawić Państwu rodzinę Schmidt w komplecie. Dwie generacje, dwie generacje, a robią tutaj wino od siedmiu pokoleń. Pani Patrycja, Pan Armand, Mathieu, Nicola i Liza. A to polski team, który im pomaga w robieniu wina. Są post, a la vod, są na te, na zdrowie, na zdrowie, na zdrowie. Wszystkiego dobrego, chin chin, okej. Okay.